想要辗转于春秋，为不舍爱与自由，穿过荆棘，越过荆。才是深明大义之人，所以我才愿意把这个好办法亲自登门送上。OPPO Find M3 Flip 小折叠，八月二十九日发布，邀您收看高光时刻。嗯、周华，嗯，今天穿的格外好看，是有什么开心的事儿啊？托大殿下还有公主的福。是灾情终于得以缓解，我这心情也跟着放松下来了。公主，公主，公主，公主，公主，您就是神女下凡，谢谢您救了我们的命啊！谢谢公主，谢谢公主，谢谢公主。谢谢公主还有这位大人，我瞧得可仔细了，这些日子为了咱们老百姓日日奔波的，就有这位大人呐、啊！谢谢大人，谢谢公主，大人。我们家穷，没有什么好送的。这是我的妻子绣的荷包，你们收下。这是我的，收下吧，收下吧。收下吧。不上路了，不必了。这是我们应该做的。公主收下吧，收下吧。谢谢，收下吧。谢谢大人，公主收下吧。多谢，谢谢，谢谢，谢谢大家。这是我最喜欢的，送给你。这是，这些都是彩色的石头。啊，彩色的石头。嗯，谢谢公主。那咱们就不耽误公主了，谢谢公主，谢谢大人，谢谢公主，谢谢大人。我们该做的。公主，我现在总算知道为什么你要穿办祭善堂了。那你说说看，为了让更多小孩子有彩色的石头玩。以前我为官总是想着要为自己挣一条路，可以后。我要为大家也挣一条路。我说哪儿都找不着你，好这儿呢，让你睡，让你睡。我让你去给老夫人试棋，你却跑到这里多懒啊！你说你生孩子不会，试魂人也不会。我要你何用啊，庄文芳？这孩子怎么没的？你自己不清楚吗？他都四个月了，他会动了，他是被你活生生打死的。你你你这是在埋怨我啊？再给你个胆子啊！庄文芳。你还是不是人啊？我才刚考小产，我只不过是难受，回屋躺一会儿，你就这么拳打脚踢的？我告诉你，我来你们庄家，我是给你们当压过屎的。反了，反了，反了，反了，反了你了！给我顶嘴，顶嘴，给人嘴，让开，让开，给我顶嘴，给我顶。你给我好好反思一下。什么事儿？大人，小的看见穆卓华回来了。
。当真，当真。但是，大人下个月就要进京参加外观考绩，这个那边早就打点好了。啊，但是在走之前，还是要把这边的事情处理好。一定要帮姐姐交给大殿下、嗯、啊！七姐姐，还真是世事弄人啊！当初是我一门心思的想嫁，你淋了一场大雨，我便被抢走了姻缘。可没想到，你之后居然逃了婚。我还是嫁给了我想嫁的人了。说到这儿，我还得感谢七姐姐你呢。对了，你这次回来怎么都没回家呀？你最近过得还好吗？我过得自然是不好了，哪像你这般锦衣玉食的生活。八妹妹，如今过得还幸福吗？自然幸福了，所以我才要感谢七姐姐。这样，今日我以茶代酒，敬你一杯。婚了还回来做什么？回来就回来了，还被主管室看到，你，你最好听我的。她不过是个庶女，你嫡母早就将她许给我了。我把陶妾抓回来是合理合法的，担心什么？但你若是不听我的，看我怎么收拾你！听明白了吗？啊！妖怪，去快你自己吧！小美人，你可算是落在我手上了。本官找你找的好辛苦。大人，奴家总算是见到您了。哟，怎么着，你还想见我呢？你不是都逃了吗？我听说。你到定京，找到定王殿下做靠山，这还回来做什么？哎，大人，定王殿下那等喜新厌旧之人，哪里能做长远的靠山啊？而且，而且奴家当时也不是有意要逃婚的。你不是有意要逃婚？嗯。此话怎讲？大人，您想想，如果奴家有意逃跑，现在怎么又会跑回来呢？其实那日，并非奴家有意逃婚，而是被人打晕了，送走的。这是怎么回事？大人，您是不知道，奴家只是穆家的庶女，在家中不得嫡母的疼爱，受尽了委屈。您可是县令之尊，奴家能攀上您？
，那可是上辈子修来的福分，怎么会想着逃婚呢？后来，奴家一想，这亲也没结成，又背上了逃婚的罪名，只好再定亲，求个靠山了。这这事谁干的？这件事情，奴家思来想去，觉得十有八九，是八妹妹干的。哈。嗯，他为何会这么做？您是不知道，那日八妹妹约着奴家去山上进香，后来奴家才知道是他想要嫁给你。他觉得奴家粗笨平庸，正好可以衬托她清秀美丽。但谁知，一场大雨，成就了您和奴家的缘分，让大人您看上了奴家。八妹妹一心愁浓，却为他人做了嫁衣，她心有不甘，想要报复奴家。混账！来人，把那个贱妇给我交回来！嗯、大人，大人唤奴家来，所谓何事啊？贱妇，就是你当日找人绑走了七小姐，坏了本官的好事。大人何出此言？你，妹妹，那日你约我上山，本就是你自己想嫁给大人，我无心与你争抢，你又何必害我？我没有啊。咱们俩住的那么近，我要是不见了，你肯定第一时间就知道。你又是什么时候去告诉父亲母亲的呢？我没有让人绑走他的，我哪有那么大本事啊？我八妹妹可真是本事不小，否则的话。又怎么可能把大人何时上山，都打听得一清二楚呢？穆卓华，你来人，把他给我关起来，任何人不得靠近。请。大人，您消消气，今日可是个大喜的日子。大人。您能不能让人给奴家弄一些胭脂水粉？奴家想好好打扮一下。好。大人，嗯，您能不能先去外面等奴家？奴家想打扮好之后给您一个惊喜。本官在这不碍事吧？大人。你就稍微等一下嘛，一会儿奴家打扮好了，马上就叫您过来。哎，不急于这一时嘛，大人，您等一下，耐心等一下啊，大人，马上啊。是直接。此地若是庄家别院，反而更容易藏匿肮脏交易之物。难道不在仓库之中庄文峰，官僚失踪，果然有你的份。账、啊、册。哼，果然是包藏祸心啊！我说怎么就那么乖乖送上门来？原来是在这儿等着我呢。给我上！直接。赶紧走！给我追！抓不到就杀了，统统杀了！快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快
往昔的飞沙，让彼此伤口结痂。爱是一双心上的牵挂，不凡心碎。知道他是谁吗？他是六品翰林院幕编修，那是陛下亲封的朝廷命官。你好大的狗胆啊你！王爷如何？王爷体内的渊罗花。还有雪尘丹一直保持着微妙的平衡，不能妄动功力。刚才他强行运功，不仅伤了筋脉，这两股力量也开始斗争起来了。有办法吗？去穆家。直剑呢？直剑给大殿下报完平安后，会来跟咱们会合的。去。什么人？哎，你怎么来了？参见大殿下，属下随王爷来江南办差。皇叔也来了。嗯，那正好，快随本宫一起去救穆卓华。大殿下，穆大人没事，特意差我来向您报个平安。啊，不过，王爷却受了些伤。皇叔受伤了。嗯。皇叔在哪？赶紧带本宫过去。大殿下，穆大人已经带着王爷去千玺家养伤了，让您不必担心。他还说，如今大局不稳，还需您坐镇县衙，以安百姓之心。本宫知道了，你们好好照顾皇叔。赈灾之事，就交给本宫了。是。大殿下，方才吾等清点了一下粮仓，发现赈灾粮数量对不上。恐怕大部分已经被那庄文峰发卖了，剩下的赈灾粮还能撑多久？若是依旧按照从前的分粮熬粥的话，最多只能撑上七日。将现有的赈灾粮全部运往周旁，本宫会下达调令，让附近的县州调一批新的赈灾粮过来。熬粥的分量还是和前几日一样，绝对不能糊弄百姓。是。你还待在这干什么呀？赶紧照顾皇叔去啊！大殿下，属下话还没说完呢。那你赶紧说。哎，听说了吗？庄县里被定睛来的大皇子抓进大牢了
，我看，姓庄的横行霸道，早该抓起来。要我说，这就是因果报应。就是。庄文峰令百姓的怨声载道，却安然至今。江南这潭水，还真是浑得很。说这庄县令被抓了，那以前我们串通一气做生意的事情，会不会全部被透露出来啊？那就要看老爷之前跟庄县令的关系到底如何了。你又取笑我，老爷夫人。老爷夫人，咱家七小姐回来了。七丫头啊。嫁给庄县令了吗？这个死丫头现在回来干什么？哼！老爷，夫人，那嫁给庄县令的不是咱家八小姐吗？就你明白。带到了，嗯，我还怎么样？这是怎么回事？马车怎么进院子了？七小姐她有腰牌啊，腰牌，我还有腰带。小穆大人，哎呀呀，九位九位九位，穆老爷，咱们又见面了。哎，是不是大皇子殿下在车里啊？大殿下并未来，是我有些急事，想借贵宝地一用。好、哦，那没问题，没问题，快快请进。小七，路你认的，带你朋友去吧。若缺什么，尽管跟我说。多谢母亲。夫人，嗯，你叫他什么？小七。你女儿小七。我女儿小七。是。哎，夫人，她当真是我女儿吗的心脉暂时稳住了，你们在这守住王爷，我很快就回来。王爷，王爷没事了，我不会让他有事的。王爷，你你要我下去强不绝？青天注视，难缠的定海神针，只要您在，苍无君魂永不灭。你要我活下去？活下去！活下去！可一定要保佑他，保佑他平安无事，平安无事。家里这么多地方，怎么偏偏住这儿来了？这也太简陋了吧！不行，得给他们换个好点的地方。小七，韦副正找你呢。我跟你说啊，我也正有事打算找您。你有什么事说？我想要药房里那只清河枝。你说什么？你这个死丫头！你
呃，小小姐啊，你要知道那清河之是何等的珍贵，那可是救命的药。你换个别的吧，为父一定满足你。我只要清河之，我有急用。我知道你在担心什么。你放心，有我在，庄文芳的事情殃及不到你。你真的能摆平？那是自然。别看我现在只是个六品官，但如今我可是跟在大殿下身边办事。嗯。如今江南赈灾成功，那大殿下可是首功。等回去之后，还少得了。说的对，请喝汁，给。知不知道大殿下那边审庄文峰审的怎么样了？对了，庄文峰别院的暗格里面还有一些账本，你们得去找一趟。嗯，行，交给我。哎，怎么了？嗯，你现在变了个性子啊？你怎么这么多问题？到底要不要我去？去去去。此事非你办不可，只见少侠，快去吧。谁？你是什么人呢？怎么了？怎么了？小姐，这这这,这个人怎么回事？嗖一下就出来了，吓死我了！我没动他。哦，我我知道。你躲在外面做什么？我我没做什么呀。他。偷听，偷听？没有没有没有没有，我怎么可能偷听呢？我，我只想帮你参谋参谋。帮我参谋什么？小七呀、啊，你嘴上不说，但是爹心里都明白。不就是选哪个男人的事情吗？那算得了事儿吗？但是我跟你说啊，你是有大出息的人，所以身边的人必须得精挑细选。你，你看你后面的货色就不能要。你说什么？哎。你说，我跟你说，他他乱说，太暴躁。哼，别在意啊，他胡说的。哎哎哎哎，小七，你听我说，我没跟你说完呢，小七。哎。小七，爹是过来人，这个品性非常的重要。还有啊。还有啊，这家里头你必须自己做主，啊，规矩不能乱。所以啊，爹问你啊，你选的是哪个呀？大殿下，下官冤枉啊！下官哪有那个胆子，敢偷换朝廷下发的赈灾粮？这一定是诬陷，还请您为下官做主啊！周管事。一定是他背着下官做的。周管事不过是一介下仆，没有你这个主家的允许，他哪儿来的胆子敢偷换赈灾粮？还有，这只是朝廷下发的一部分官粮，其他的官粮在哪儿？赶紧给我属实招来！大殿下，下官句句属实啊！您，您虽是天皇贵胄，可好歹下官也是朝廷命官。您总不能屈打成招吧？一派胡言！哦，对了，穆大人还让属下提醒殿下，庄文峰这人虽然没什么骨气，但属实狡猾，他希望您不要冲动，以免中了他的圈套。
你口口声声的喊着冤，那你就随本宫回定界，自有王法替你做主。大殿下，大殿下，大殿下，大殿下！冤枉啊，大殿下！大殿下，你听我说，大殿下，我冤枉啊，大殿下！你这虽是旧伤，也得注意。多谢，不用谢。你对我们巨力也很好。这巨力啊，嘴上除了说吃，恐怕挂在嘴边最多的就是你了。哎，嗯，你可不许欺负我们家巨力啊，听到没有？我不会。那就好。这就是你们住的地方。嗯，对，我爹啊，取了很多很多房。我们能有个容身之所，够吃够穿，就已经很不错了。距离以前在外院，总受欺负，他贪吃，不是因为真的贪，是因为如果不吃，就真的没得吃了。你饿吗？嗯。我要出去一趟，你能帮我守着吗？嗯馒头吃完了，嗯，那我下次再给你带。嗯，我先走了。距离帮我放风的事情被大丫鬟发现了，她宁可挨打，也没有把我供出去。后来呢？后来我去跟阿娘求情，让她去找大娘子，把距离要过来。这样，距离就变成了。除了我阿娘之外，跟我最亲的人。那个时候，我阿娘天天逼着我去找商老师上课。原本以为大娘子不管，是因为她觉得这样一个破落的院子翻不出什么花样来。可是后来想一想，她连居丽都同意分到我们小院来。她这么精明能干的人，只要发生在这个家里的事。没有什么是瞒得过他的。大娘子起初跟我阿娘一样，以为自己寻得了良人，带着丰厚的嫁妆嫁给了我父亲，也让我父亲有了起家的资本。可谁能想得到啊，这男人啊！开始贪恋外面的花了，就一朵一朵往家里取，取回家来，再到自家的院子里，就不管不顾了。可是又有几个女人，能像大娘子那样，可以自己做得了主？不过我阿娘，倒是比宋姐姐他们要强上许多。你看那幅画像，那就是我阿娘。她笑起来，是不是很好看？嗯。大家都说“回眸顾盼，一笑倾城”，这就是她名字的由来。
王爷，您醒了。王爷，您醒了，感觉怎么样？我刚才。梦见我什么了？梦见你救了我。明明是您救了我，我来看看。清河之起大作用了，王爷体内两种药性的力量已经平衡了。王爷怎么样了？醒了。哎，你拦我干嘛？王爷和睦说话，你碍事。这次真是要多谢你了。王爷跟我有什么好生分的？对了，王爷，您送我的玉佩碎了，他替我挡了一剑。碎了便碎了。这块玉佩本来就是送给你当护身符的，现在豁了你一回，也算是物尽其用了。谢谢王爷，您真好。从前，从前都是我阿娘护着我的。你阿娘，原名叫傅音。傅音，王爷，您之前不是不让我查下去了吗？以前是怕你知道的越多就越危险，现在觉得。你有权利知道这些。那您现在住的那个药池小院，就是我阿娘曾经的家吗？你阿娘是前太医局长院傅盛如的独女，傅盛如也就是你的外祖父，曾经为了研制一种新药。消耗了大量的制仙骨。三十年前，我母飞因难产而亡。当年参与救治的太医尽数问罪，本不该祸及家人。可即便你外祖父自尽了，也没能保住他全家人。您是说，有人想借你母妃的死？杀人灭口，是。那此人，莫非就是五年前的幕后真凶？没错王爷，您刚好一些，身体还虚弱，那您多休息休息。等等，还是不肯说说。嗯，你为何攀附了其他的告知？您生气，是误会我攀附了其他人。怎么可能？我从头到尾只有王爷您这么一条大腿，那叫一个忠贞不二
那你为何要疏远我？我家中的事，刚才您听到了吗？听到了。我爹滥情，娶了三妻四妾，生了妻儿八女。从小到大，我都跟他没见过几面，以致相见不相识。所以，我从小便知道，女子不能只寄希望于男子身上，要靠自己往前走。流水一吻倒影月儿圆，轻轻洒落。王爷。心何如海。所以，你躲着我。是雨盆对我动心了。念念不忘，情未了，在。耳鬓撕咬，回忆除了脚，无处停靠。两两相望，雨潇潇，谁化作云烟飘渺？留下心的孤岛，做不完波涛。明明。前方过，尽力寻找。